Coś do mnie przyjechało. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Bo już bardzo mnie to interesuje. Na jedną ręką ciężko się rozcina karton. Więc widzicie tylko szarość. Na razie. A zaraz zobaczymy. I znowu mi gdzieś spadło. Cóż ta szarość z A no, no jakieś urządzenie. O, magnetofon. Magnetofon DCC. Digital Compact Cassette Player DCC 600. Ponoć nie wysuwa tej kieszeni. Jest trochę zakurzony. Jest naprawdę trochę zakurzony. Tak jakby na magazynie jakimś leżał. No zobaczymy, czy uda się go naprawić. Dlaczego magnetofon nie wysuwa taśmy? To znaczy nie wysuwa kieszeni? Bo ma urwane to kółko. Samo wysuwanie tacy, jak widzimy, działa bez problemu. Wysunięta. Ten kocyk to jest kocyk mojego pieska. Proszę się nie przejmować tym, że on jest lekko brudny, bo piesek lubi sobie leżeć na trawie. Wracając do magnetofonu, no trzeba... Tutaj nawet mamy jakiś pasek. Zaraz zobaczymy w jakiejś kondycji. No dosyć sztywny jest. Może być już do wymiany. Trzeba zmierzyć jego średnicę, kupić nowy. No, look inside. Dobra. To jest tylko takie kontrolne stwierdzenie, co w tym magnetofonie jest. Jak podejmę się naprawy, to opiszę w szczegółach, co tu widzimy i co należy zrobić. Jak już było unpackage, to sobie rozbierzmy jeszcze tą taśmę i zobaczmy, jak to wygląda. No fajna rzecz. Ta blaszka się odsuwa i pokazuje nam taśmę. Naprawdę fajna rzecz. Szkoda, że się ten system nie przyjął. No ale cóż. Era magnetofonów to zamieszka przeszłość. O. Era magnetofonów to zamieszka przeszłość. I takie elementy, takie rzeczy jak ten DCC. To jest po prostu jakiś tam obiekt muzealny. No, tu jakieś wykresy, nie, nie obejrzałem ich, ale nie to. Jest obiekt muzealny i ciekawostka dla kolekcjonerów. Tutaj mamy podpisy kontrolerów jakości. Miły gest, że ten magnetofon został sprawdzony. Bardzo ważna rzecz, tutaj w środku jest ta Ichnia głowica dziewięciościeżkowa, bardzo czuła jest, to jest magnetorezystywna, ona jest bardzo czuła na jakieś przepięcia, na ładunki elektrostatyczne. Trzeba bardzo uważać z wymontowywaniem tej głowicy. Dobra, trzeba się wziąć za naprawę. Już wiem dlaczego się złamało to koło. W momencie załadunku taśmy mamy blokadę taśmy analogowej. Ta klapka, która do góry opada, ona czasami blokuje nam taśmę analogową i to spowodowało to zablokowanie, wyrwanie tego koła. Magnetofon działa. Coś tam gra. Chociaż muszę powiedzieć, że odtwarzanie taśm analogowych jest bardzo słabe na tym magnetofonie. Sony, które naprawiałem, 570, mimo pewnej usterki działa lepiej ze zużytą głowicą, aniżeli ten DCC. Nie nadaje się on do 
odtwarzania taśm analogowych z wysoką jakością. To jest taki tam przeciętny sprzęt. Magnetofon ten ma też wysokie szumy, to jest rozbiegówka, a teraz właśnie taśma szumi. Nawet jak sobie włączymy dolby, to i tak tam ten szum słychać. Ogólnie ten magnetofon ma problem z mechanizmem, nawet przewijać w tył nie chce. Taśmy to jest 60 analogowej. Wybija jakiś problem ciągle. Do przodu ciągnie, ale do tyłu nie. Czyli podejrzewam, że pasek. Gniazdo słuchawkowe nie łączy. Teraz wziąłem inne słuchawki, żeby zrobić odsłuch. Sennheisery 580. One mają w miarę takie płaskie brzmienie, więc można ocenić jak to gra. Nadal nie jestem zadowolony z tego brzmienia. Uważam, że magnetofon analogowy, jakby chociażby tam Technik z AZ6, który no nie należy do jakiejś tam wybitnej konstrukcji, ma lepsze brzmienie niż ten DCC. W końcu jest to magnetofon cyfrowy, dlatego też zakwalifikujemy go w playliście do nagrywarek cyfrowych. Dobra, dość tych żali. Co tutaj mamy? Załącznik sieciowy. Mamy kieszeń na taśmę. No, taka fajna szuflada, taśma kładzona bokiem. Klawisz Open Close, czyli otwarcie kieszeni, powtórzenie. Dla analogowej taśmy mamy system redukcji szumu. Tutaj możemy sobie przewijać tekst. To jest chyba funkcja podobna do CD tekstu. Czas oczywiście możemy zmieniać, ale działa to tylko widzę w taśmach cyfrowych. S, Reset. Nie wiem na razie co to jest. Muszę sprawdzić w instrukcji. Obsługa nagrywania oraz znaczników oraz wejście cyfra analog poziom nagrywania typowa obsługa napędu wyszukiwanie odwracanie taśmy i przewijanie do przodu z wyszukiwaniem a tutaj zwykłe przeszukiwanie mamy balans dla rekordu i poziom głośności wyjścia słuchawkowego a co z tyłu z tyłu mamy parkę wejść analogowych i wyjść oraz cyfrowych i zasilanie sieciowe i tutaj mamy informację, że wyprodukowano go w Austrii już wiem do czego jest ten klawisz kasowanie licznika magnetofon chodzi od kilku minut a zasilacz już się dosyć mocno nagrzał tutaj mamy obróbkę sygnału cyfrowego tam na dole podejrzewam, że jest kanał analogowy Obsługa wyświetlacza i odczyt danych RF z głowicy magnetycznej. I tutaj jest zasilacz oraz cały ten napęd, który musimy naprawić, bo nie funkcjonuje prawidłowo. Już raz zauważyłem, że magnetofon rozpoznał analogową taśmę jako cyfrową. Czyli największym problemem tego magnetofonu jest napęd, mechanizm tego urządzenia. Trzeba je rozebrać, wyczyścić, sprawdzić te wszystkie przełączniki. Zagniotki na taśmie cyfrowej DCC to jest duży problem, ponieważ utrata przyczepności taśmy do głowicy powoduje zniekształcenia dźwięku, takie same jak na przykład w dacie albo w radio cyfrowym. Po prostu zanik informacji powoduje zerwanie przesyłania danych do przetwornika cyfra analog i następuje zakłócenie w odtwarzaniu dźwięku w postaci po prostu nagłego wyciszenia albo takiego przerywania, jąkania się. O jak macie zepsutą MP3, coś w tym stylu. Cena kasety DCC powinna być mniej więcej taka sama jak przeciętnej chromówki. I rzeczywiście widzimy, że te kasety utrzymują się na tym poziomie od 30 do 60 zł. Natomiast jeśli chodzi o magnetofony, tutaj mam na przykład aukcję z magnetofonem DC Simaranza DD82. Cena 1750 zł wydaje się troszeczkę ceną przesadzoną. To jest magnetofon z muzeum. Praktycznie taśmy są niedostępne. Czasami na eBay można znaleźć jakieś prerekordy i żądanie takiej ceny za magnetofon jest moim zdaniem przyrostem formy nad treścią. Maksymalnie 600 zł. I to co powiedziałem wcześniej, magnetofon 
DCC VAT jest w okolicach 400-500 zł. Może ze względu tylko i wyłącznie na tą cyfrową część. Trzeba pamiętać, że jest to magnetofon z kompresją stratną i jakość dźwięku na przykład nie jest taka sama jak magnetofonu DAT. A data kupicie w tej samej cenie. I tutaj na potwierdzenie moich słów mamy dwa magnetofony. Jeden z Sony, drugi z Tascam. I ich ceny nie przekraczają 500 zł. Screen z danych technicznych wrzucę Wam, żebyście mogli sobie zobaczyć jaki ma parametry ten magnetofon. No widzimy, że dla części cyfrowej ma to 20 Hz do 20 kHz przy częstotliwości próbkowania 44,1 kHz, ale od 20 do 14,5 kHz. Gdy częstotliwość próbkowania jest 32 kHz i tak też jest podobnie w dacie. Część osób wybiera DCC tylko dlatego, że pozwala on odtwarzać analogowe taśmy. Zwróćcie uwagę, że przy spadku 5 dB pasm przenoszony jest od 40 Hz do 14 kHz, natomiast przy spadku 3 dB, czyli takiej nierównomierności pasma, jak ustala się w wzmacniaczach mocy, pasm przenoszenia niestety to jest 250 Hz do 10 kHz. Stąd też takie ubogie brzmienie rzuciło mi się od razu w uszy, kiedy, kiedy zrobiłem pierwszy odsłuch za pomocą słuchawek. Okazuje się, że pasek od dołu też jest luźny. Trzeba kupić taki i wymienić go. No ale przede wszystkim cały mechanizm muszę rozebrać, żeby wkleić tutaj, gdzie to było, to urwane kółko zamachowe w tym miejscu. Część cyfrowa tego magnetofonu. A to mamy część analogową z zasilaczem oraz transformator sieciowy i filtrowanie, prostowanie, filtrowanie podstawowych napięć. Ogólnie muszę powiedzieć, że darzę Philipsa uznaniem za czystość w środku jego urządzeń, za schludność. Widzę nawet, że nie stosuje swoich kondensatorów, tylko już kupuje. Podobnie tutaj kupił układ scalony od Sony. No. Płytka drukowana, audio jest bardzo ładnie wykonana. Bardzo mi się to podoba. Porządek w urządzeniu jest bardzo duży. No tylko jest problem z tym mechanizmem. Ekranowany transformator mamy. Dwa mostki prostownicze. I to dosyć pokaźnej mocy. Dwuamperowe, jak mi się wydaje. Co zresztą można poznać po bezpiecznikach i napisach na płycie głównej. Trochę płytka sterowania wyświetlaczem jest umazana rodzajem lakieru na bazie kalafonii. Ale tak poza tym czystość i porządeczek. My musimy sprawdzić w mechanizmie tą płytkę do, do stwierdzania czy mamy taśmę DCC. Musimy też sprawdzić tą płytkę z przełącznikami. Ona jest do potwierdzenia, oj przepraszam, ona jest do potwierdzenia tego, że taśma jest załadowana. Tutaj mamy także płytkę, która informuje nas o tym, że jest taca wsunięta lub wysunięta. Tu należy być bardzo ostrożnym, ponieważ głowica magnetorezystywna jest bardzo czuła na wszelkiego rodzaju ładunki elektrostatyczne. No i poza tym no, na płytce cyfrowej sprawdzę sobie kondensatory, zobaczymy czy trzeba coś tam powymieniać. Płytkę frontową w ogóle nie będę zdejmował, nie będę jej ruszał. No, może jeszcze płytę główną, część analogową sprawdzę. To jest mechanizm, sposób jego rozłożenia tutaj w tym miejscu, jak zdjąć, wyjąć tacę tą, na której jest wsuwana taśma. Tutaj mamy ten układ dociskający, który nam się haczy. On jest odwrócony, w pozycji odwróconej. On po włożeniu do mechanizmu jest z tą śrubą. 
On jest tą śrubą do góry, tak jak to widzimy. No i poza tym, no wymienić paski oba, bo są już rozciągnięte. Tutaj tą krawędź spiłować zgodnie z instrukcją serwisową, ponieważ mówi nam o tym, że to jest przyczyną blokowania się taśmy i rzeczywiście ta taśma się w jakiś tam sposób przy wyjmowaniu blokuje. Zrobimy taką półokrągły garb, żeby się to nie blokowało. No i poza tym trzeba to sprawdzić, przeczyścić. Bardzo trzeba uważać na tą głowicę. Będę to powtarzał, żeby zapamiętać. No i tutaj mamy sposób rozebrania całej tacy. No teraz dla mnie jest mało istotne. Najbardziej istotne dla mnie jest, żeby dobrać się do miejsca na tej ściance, w, którą, w którym mogę nawiercić z drugiej strony miejsce na śrubę M2, gdzie wkleję ośkę na klej i jeszcze umocnię to, ustabilizuję to śrubą M2. Śrubę M2 będę musiał zatopić w tym plastiku, żeby jej łeb nie wystawał poza płaszczyznę. Niestety miejscami ta instrukcja jest mało czytelna, ale do tej płytki muszę zajrzeć. Tutaj mamy do sprawdzenia w tym miejscu łączniki. Do tej płytki także będę musiał zajrzeć, ponieważ tutaj są switche informujące o tym, że została włożona taśma cyfrowa. Taśma cyfrowa DCC posiada specjalne wycięcia w obudowie. Tak, akurat to czerwone jest do zabezpieczenia przed zapisem. To jest informacja dla magnetofonu, że ma taśmę cyfrową w środku. Zdjęcie tego plastiku jest przez podważenie tych końcówek. Mam duże obawy, bo tam to z tego samego plastiku zrobione jest zawieszenie tego koła do wyciągania szuflady i tam to pękło. Urządzenie musiało być bardzo długo nieużywane, ponieważ w środku pomieszkiwała sobie jakaś rodzina pająków. A to świadczy o długotrwałym przechowaniu. I tak oto mamy wyjęty mechanizm. To jest głowica. Tak to wygląda. To mamy te włączniki, które muszę sprawdzić, ponieważ one nie włączają odpowiednio. Czasami się blokują, więc te styki są w porządku. Teraz do rozpoznawania cyfrowej taśmy. Tak. I tu gdzieś jeszcze powinien być włącznik do rozpoznania chromu. Jest tutaj. Tam widać jak pracuje dźwignia. No i to jest wszystko do przejrzenia. Tutaj mamy też dla drugiej strony, strony B. Ale powiem Wam, że jestem rozczarowany, ponieważ mechanizm jest cały wykonany z tego kruchego plastiku. Tam daleko widać lub nie widać trzpień. Jest on wygięty od prostopadłości względem tej blaszki. Więc być może on teraz haczy. Przez cały czas próbuję go utrzymać w środku kadru. Być może on teraz haczy. Podczas wciągania tacy z kasetą. Badam właśnie jeden z tych przełączników pod rodzaju taśmy. I słyszycie, nie zawsze kontaktuje. Ten przełącznik jest bardzo miniaturowy. Tu w środku mamy dwie blaszki, do których dotykają te dwie blaszki, popychane przez te dwie dźwignie, a odpychane są przez te dwie sprężyny. Całość jest zamknięta taką właśnie pokrywką. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, niech nie rozbiera takich włączników. Nie wiem, czy mi kamera uchwyci aż takie makro, ale zobacz, spróbujemy, zobaczymy. Ta blaszka siedzi w tej prowadnicy, opierając się o ten słupek, więc wkładając z powrotem po wyczyszczeniu blaszkę, bo ona tam w środku jest czarna, może widać, trzeba ją oprzeć na tym słupku. Tutaj z tej strony widzicie prowadnicę. To jest ta prowadnica, żeby Blaszka ocierała się o te styki, które są tutaj w środku, w tym włączniku. W przeciwnym razie popychacz nie będzie chciał zajść do samego dołu. 
i cała tajemnica przełącznika. Całe szczęście te włączniki są całkiem sprawne i kontaktują za każdym razem i nie trzeba ich czyścić. Dlaczego DCC przewija tak szybko? Tutaj jak widzicie porusza się dźwignia, o, przepraszam, która przesuwa nam te tryby i one są napędzane silnikiem. W związku z czym prędkość przewijania DCC jest naprawdę ogromna. To kółko zamachowe chodzi już z dosyć dużym oporem. Ten smar się tutaj zestalił, więc trzeba to wymienić. Zamówiłem już pasek i robotę muszę odłożyć na tydzień. Nie wiem jak tam ta poczta będzie funkcjonowała, żeby nowy pasek założyć. Jeden i drugi. Teraz czas nastał na to, żeby w chassis przykręcić koło pasowe do otwierania mechanizmu. Niestety nie wkręcę żadnej śruby od tej strony, żeby przymocować tą część, ponieważ właśnie w tym miejscu, gdzie to bym musiał zrobić, znajduje się ten uchwyt. Muszę po prostu uciąć kawałek tulejki ze stali, jakiejś twardej, odpowiedniej średnicy, żeby tu włożyć jako ośkę i wzmocnienie, żeby to przykleić. To jest właśnie winowajca uszkodzenia mechanizmu. Ta blaszka jest nieco wygięta i ten kołek jest tutaj wykrzy... Przepraszam, wykrzywiony. Być może po naprawieniu, naprostowaniu tej blaszki mechanizm będzie prawidłowo ładował kasetę do wnętrza magnetofonu. Myślicie, że te wrzyry na tym kawałku metalu są naturalne? One wyglądają tak, jakby ktoś uderzył w tę blaszkę młotkiem. Podczas rozkładania wypadły dalsze popękane elementy. Muszę teraz znaleźć, gdzie one były przymocowane. Tak się zastanawiam nad przyczyną tej awarii. Dlaczego ten czpień był wygięty, dlaczego było urwane koło pasowe od zamykania mechanizmu i dlaczego było wyrwane to mocowanie śruby wraz z tym bolcem. Tutaj widać, że jest klejony ten tutaj bolec. Myślę, że ktoś po prostu użył siły kiedy mu się szufladka nie chciała zamknąć i trzasnął w nią pięścią. Ja wiem, że czasami urządzenia są irytujące, ale rozwiązanie siłowe w delikatnym sprzęcie nie prowadzi do skutecznego efektu, jakim jest poprawna praca urządzenia. W jaki sposób ładowana jest taśma do magnetofonu i odsłaniana ta klapka? Proszę się przyglądać. Przyglądać się proszę w to miejsce tutaj i wsuwamy taśmę. Widzimy czpień, który za chwileczkę zahaczek klapkę, odsunie ją i dalej taśma sobie opada i następuje odczyt przez magnetofon. W drugą stronę podnosi się cały układ z klapką, cofa się czpień i taśmę można wyjąć. Zobaczcie proszę co się stanie jak włożymy zwykłą taśmę tak zwaną kompakt kaset. Czpień po prostu sobie pójdzie po taśmie do góry i nie będzie przeszkadzał w ładowaniu kasety do mechanizmu. Jakie to piękne. Naprawdę inżynierowie którzy to wymyślili Zasługują na wielkie pochwały, żeby kompakt kaset, czyli tą taśmę, tak, nie, żeby tą taśmę tak skonstruować, żeby pasowała i była zgodna, jeżeli chodzi o mechanizm z tą taśmą. Naprawdę rewelacyjny system. Właśnie ten szpień, który był yy, skrzywiony, spowodował zablokowanie mechanizmu i wyrwanie koła pasowego. Ale kondensatory w zasilaczu nie są najlepsze. Znaczy przynajmniej jeden. Tutaj mam 4725 V i niestety ten kondensator jest do wymiany. A szkoda, pomyślałem, że obędzie się bez wymiany kondensatorów w tym urządzeniu. To jest trzeci z kondensatorów 6800 mikro na 
16 V, tak na 16 V. ESR jest za wysoki, straty 1.9 jeszcze by uszły, ale pojemność jest mocno zawyżona przez tę upływność, w związku z czym no, kondensator trzeba by wymienić jednak. Upływność powoduje dosyć duże tętnienia, a w układach cyfrowych jest to istotne, żeby te tętnienia były dosyć małe. Na płycie głównej wymieniłem większość kondensatorów. Ostały się tylko kondensatory od wzmacniacza sławkowego. Tutaj mamy kondensatory, które są od tego procesora głównego. Tutaj są kondensatory od wyszukiwania, znaczy w układzie wyszukiwania ciszy. To jest układ właśnie od wyszukiwania ciszy. I co? No i ten się okazał w bardzo dobrej kondycji kondensator. Tutaj także ten kondensator jest perfekto. Pozostałe te oznaczone krzyżykami plus ten zostały wymienione. Płytka wzmacniacza odczytu i zapisu. Zdecydowałem się na wymianę tych kondensatorów. Tak chwilę myślałem. Jest to dosyć istotny element tego magnetofonu. W związku z czym do wymiany są te kondensatorki. Te i te dwa. One nie mają najlepszej kondycji, to jest tak na granicy. Zamówiłem kondensatory, których żywotność jest nieco większa niż tych użytych tutaj, żeby właściciel mógł się cieszyć tym urządzeniem przez długi czas. Jeżeli widzicie taką aranżację, że elementy, które się grzeją, jak na przykład mostki prostownicze, tuż obok kondensatorów, to nie stawiajcie wszystkich elementów na baczność, tak żeby było równiutko jak według linijki, bo Projektant miał swój też cel w takim, a nie innym zaprojektowaniu układu na płytce. Nie zawsze jest to podyktowane troską o klienta. W związku z tym dobrze jest te kondensatory troszeczkę odgiąć od tych mostków, żeby się nie grzały od tych mostków. Dobrze jest to tak blutować, żeby przynajmniej te pół centymetra o, albo mostek trochę odgiąć żeby ta przestrzeń tutaj powodowała to, że ruch powietrza jest swobodny. Czyli postawicie wszystko według linijki, to żywotność tych kondensatorów ulegnie lekkiemu skróceniu zgodnie z celem producenta. Widziałem z że od Mora w jakimś filmie, nie pamiętam już kogo, gdzie na wszystkich płytkach miał poustawiane na baczność wszystkie elementy równiutko według linijki. No nie jest to... No jest to ładne. Przyznaję, jest to ładne, ładnie to wygląda, ale warto się zastanowić, czy to ma efekt w polepszeniu trwałości elementów, ich życia lub w brzmieniu. Naprawdę nie trzeba wszystkiego stawiać według linijki. Na przykładzie tego rezystora widać ewidentnie tego tutaj, że gdyby był pianowo, grzałby mi ten kondensator i jego żywotność skróciłaby się. Dlatego też postanowiłem go trochę odgiąć. To nie jest estetyczne, ale praktyczne. Czy będzie odtwarzał to, co nagrał? No to jest pytanie. No coś tam, jakiś znacznik widzimy. Sukces! Jakie zabiegi przeszło to urządzenie? Mianowicie wymiana paska napędowego. Całkowite wymiana tego paska. Całkowite przesmarowanie mechanizmu. Wymieniłem niektóre kondensatory, głównie w zasilaczu, trochę kondensatorów na obu płytach. Na tej płycie wzmacniacza odczytu. Przesmarowałem urządzenie, wyczyściłem. A teraz Wam coś powiem na temat tego DCC. Zacytuję z kartki dwie wypowiedzi i się do nich odniosę. Gdyby ktoś pytał, jak zapisuje DCC, to jednak zaspokoję jego ciekawość. Podam kilka przykładów yy, częstotliwości. I tak. 1 kHz. 
poziom odniesienia widzimy 30 Hz. Widzimy, że spadek minus 7 dB. 50 Hz. Tutaj już mamy normalny zapis z tym samym poziomem co 1 kHz. 100 Hz. 500 Hz. Jeden kilohertz, dwa kilohertz, pięć kilohertzów, dziesięć kilohertzów, i dwadzieścia kilohertzów. Czyli magnetofon ma problemy, małe problemy z sygnałem poniżej 40 tak w okolicach jak sprawdzałem 40 Hz. Te próbki które widzieliście podałem z komputera za pomocą złącza cyfrowego. Mam taki asynchroniczny konwerter sygnału z USB na sygnał kajoksalny i optyczny i podałem to do magnetofonu przewodem. Więc sygnał szedł po cyfrze. Na zakończenie kilka słów o formacie DCC, jaka jest jego opłacalność i koszty eksploatacji. No nie będę omawiał szczegółów formatu, bo reduktor szumu w odcinku 119 omówił szczegóły DCC przy okazji naprawy magnetofonu Technics RS DC10. Dlatego ja się ograniczę w swoim opisie do kilku drobnych szczegółów. Odsłuchałem sobie jakość nagrań cyfrowych dokonanych na tym magnetofonie bezpośrednio z kompaktu ze źródła tam jest źródło źródła cyfrowego po kablu cyfrowym tym razem wziąłem kabel specjalistyczny cyfrowy znaczy moim zdaniem i tak to nie ma różnicy ale mniejsza o to i co mi się rzuciło w ucho przy przełączeniu się z, ze źródła na taśmę to niesamowita ostrość nagrania. Dużo cech MP3 jest w tym nagraniu. Nie jest to jakość jak na przykład z data. Tam też dat jest, który czasami używam. Nie ma w tym brzmieniu łagodności. Jest podbity taki średni bas i strasznie poszarpane wysokie tony, co lekko irytuje przy odsłuchu. Znaczy, jeżeli ktoś na co dzień słucha MP3, to być może e, przyzwyczajony jest do takiego typu brzmienia. Niemniej kilka słów o PASK powiem. Bo szukając na portalach aukcyjnych sprawnego modelu, takiego jak naprawiłem, żeby dowiedzieć się jaką wartość dla kolekcjonerów ma taki sprzęt, trafiłem na różne opisy sprzętu, które nie do końca są prawdziwe. Na początek cena. Uszkodzony model, taki jak ten, który do mnie przyjechał, można kupić za 150 do 300 zł. Nie ma gwarancji, że naprawa będzie możliwa, więc decydując się na uszkodzony DCC, pamiętajcie o tym, że głowice są bardzo drogie i praktycznie są niedostępne. Głowice są najczulszym elementem tego sprzętu i przepięcie nawet o wartości 130 V potrafi ten element uszkodzić, tak mówią dane producenta. Natomiast ceny sprawnych modeli, ale pamiętajcie, że to sprzęt z lat 90. ubiegłego wieku, więc konieczny będzie przegląd choćby po to, żeby mechanizm przesmarować albo wymienić paski, oscylują między 1000 a 3000 zł. Moim zdaniem zupełnie niezasadnie. Część analogowa jest bardzo słaba w brzmieniu, o czym mówiłem na początku filmu. Dolby B działa problematycznie, bardzo mocno ta kompresja jest ustawiona, można by to poprawić, ponieważ jest regulacja Dolby, nie widzicie pewnie, bo tu zasłania jakaś taśma, tam te dwa potencjometry służą do ustawienia poziomu Dolby, można by było to skorygować. W brzmieniu analogowym czuć wyraźne ograniczenie dynamiki i pasma przenoszenia, w porównaniu z normalnym kaseciakiem, 
chociażby nawet Sony TCK 570 albo tym moim Technixem RX RSBX701 nigdy nie pamiętam jak on się nazywa kto nie wierzy niech zajrzy do tabelek z danymi technicznymi porówna te dane zobaczy jak ograniczone jest pasmo w analogowym torze odczytu magnetofonu DCC Magnetofon, który miałby odtwarzać część analogową można kupić za naprawdę niewielkie pieniądze i będzie to robił bardzo dobrze. 200-300 zł i już mamy bardzo dobre magnetofony z torem odczytu. Nawet z tych starszych, jak chociażby nawet TCK22 od Sony, który uważam za dobry magnetofon, albo nawet nasza Dioroska MDS422. Ona też to odczytu ma bardzo fajnie skonstruowany, mimo że trochę szumi, ale ładnie to gra i dosyć szerokie pasma obejmuje. Wróćmy do magnetofonu DCC. Część cyfrowa. Przetestowałem ją, w tej chwili widzicie przegrany plik, który tam sobie w magnetofonie jest odtwarzany. Plik, po prostu zwyczajne na, nagranie z płyty kompaktowej. Tą płytę sobie, jeden utwór przegrałem i odsłuchałem oraz wcześniej z innego rodzaju muzyki, z bluesa i z muzyki poważnej jakieś utwory sobie poprzegrywałem i porównywałem z brzmieniem tego odtwarzacza kompaktowego i niestety to brzmienie już opisałem, nie podoba mi się, jest takie ostrawe, siarczyste Czy funkcja zapisu cyfrowego powinna znacząco podnieść cenę. Pozwólcie, że wpierw zacytuję opis z pewnej aukcji, która w momencie nagrywania tego filmu była aktywna. Napisano tam tak. Funkcja nagrywania na kasety DCC pozwala na zgrywanie np. starych płyt winylowych, które swoje czasy świetności mają już za sobą i jakościowo lepsze nie będą. Kasety DCC posiadają rozdzielczość 18-bitową, czyli wyższą od płyt CD. Jeśli, dochodzi, jeśli chodzi o standardowe kasety, to sprzęt pozwala na wydobycie z nich wszystkiego, co mają do zaoferowania, w przeciwieństwie do popularnych w tamtych czasach przenośnych odtwarzaczy niskiej jakości. No dobrze, tylko dlaczego przenośnych odtwarzaczy niskiej jakości? Skoro porównujemy deka stacjonarnego do przenośnych odtwarzaczy, to na pewno jakość takiego urządzenia będzie wyższa. Porównajmy go ze zwykłym dekiem stacjonarnym. Na przykład takim tam. Przecież sprzedawca oferował stacjonarne urządzenie. To zdaje się, że z siódemką na początku. W numerze siódemka, chyba cztery, coś nie pamiętam dokładnie. Co prawda jest to 18-bitowy format, ale jest on zapisany z kompresją stratną. Mamy te kompresje tylko dlatego, żeby przy tym przesuwie taśmy 4,76 cm na sekundę zmieścić na 9 ścieżkach wymaganą liczbę informacji, żeby muzyka odtwarzana była w miarę dobrej jakości. Co to jest PASK? Jak to działa? Mianowicie jest to skrót od Precision Adaptive Subbound Coding. Jest to metoda stratnej kompresji dźwięku Czyli niektóre informacje, których i tak nie słychać, są pomijane w kompresji. Kompresory takie jak PASK zachowują informacje muzyczne, które słyszysz, a tych, których nie słyszysz, po prostu opuszczają i wyrzucają z zapisywanych informacji. Szczegółowy opis działania tego kodera można znaleźć na stronie Philipsa. Eksperymenty z plikami nagranymi za pomocą DCC pokazują, że pask jest identyczny z warstwą MPEG-1. To znalazłem w internecie taką informację. Ale pask używa rzadkiej i niezbyt dobrze udokumentowanej funkcji standardu ISO 1172-3. Czyli tak zwany padding. Dopełnienie jest konieczne, żeby upewnić się, że bitrate strumienia danych na taśmie wynosi dokładnie 384 kilobity na sekundę. Jest to konieczne tylko dla kompresji MPEG-1 Layer 1 o częstotliwości 44,1 kHz. Zapewnia to, że każdy blok danych ma dokładnie 420 bajtów na taśmie, nawet gdy tylko są używane 
bajt w ilości 416 dla danych, zapisywanych danych. Niestety wiele programowych dekoderów MPG nie jest w stanie obsłużyć bitów dopełniających na główku MPG i dusi produkowane przez DCC Studio pliki. Tyle z tego fragmentu, którego autorem jest Jack Smith. A co ja mogę dalej powiedzieć? Jeśli więc pask wpływa na jakość dźwięku kompresją stratną, to czy warto inwestować pieniądze w taki magnetofon? Może lepiej kupić urządzenie od Sony z kompresją Atrak. Przy odsłuchu kompresji Atrak nie słyszałem w tych wersjach 4 i wyższych, nie słyszałem takiej ostrości dźwięku jak z tego magnetofonu. A może zainwestować w data. Dat do serwisu, do przeglądu można kupić za 300 zł, a po przeglądzie już za 600. To jest w cenach dobrych magnetofonów analogowych. Tutaj mamy jeszcze taką rzecz, że niby on może czytać tekst zapisany na taśmie, ten magnetofon. Trzeba tylko podłączyć telewizor. Wyobrażacie sobie śledzenie tekstu przewijanego w, te, w czasie rzeczywistym na tak małym wyświetlaczu? Ja nie. Zresztą swego czasu Techmoan w filmie Rare DCC and the Mystery of the Missing Lyrics pokazał ten problem. Polecam ten i jeszcze inny film dotyczący formatu DCC na jego kanale. Pod względem obsługi nie mam uwag. Poza funkcjami cyfrowymi to urządzenie niewiele różni się od innych kaseciaków. Natomiast jego brzmienie jest na pewno słabsze od innych magnetofonów cyfrowych typu DAT. Już o tym mówiłem. Co prawda DAT nie odtworzy zbioru taśm analogowych, ale tak jak ten na przykład magnetofon, ale zestaw DAT i magnetofon analogowy do odtwarzania zbioru kaset i tak wyjdzie taniej niż półtora tysiąca ze wspomnianej aukcji, którą, której opis cytowałem. Istnieje jeszcze alternatywa, mini disk. Można czasami kupić dobry i sprawny odtwarzacz albo nagrywarkę i mini disk stacjonarno nawet za 300 zł, ale to w bardzo dobrej kondycji po serwisie. Dyskietki kosztują około 12-20 zł. Owszem, mini disk też nie odtworzy nam e, taśm analogowych, ale ten duet odtwarzasz mini disk, nagrywarka mini disk i dodatkowo jakiś magnetofon analogowy rzeczywiście też są tańsze niż ceny aukcji, które widziałem, zwłaszcza zagraniczne, gdzie już ceny by sięgały 3000 zł. Wróćmy do tematu. Jaki jest werdykt? Magnetofon DCC to inwestycja zupełnie nieopłacalna. Kasety kosztują około 50 zł, czyli tyle ile taśmy chromowe. Ma to swoje uzasadnienie, bo ta taśma jest rzeczywiście taśmą chromową w środku w tej kasetce. Brzmienie analogowej, brzmienie analogowej sekcji jest nieadekwatne nawet do połowy ceny, którą należy wydać na taki magnetofon. Sekcja cyfrowa jest słabsza od innych cyfro, cyfrowych rejestratorów typu DAT albo CDR. Drugą istotną rzeczą jest plastikowy mechanizm. Pokazywałem go w czasie rozbiórki i z przesmarowywania, jak on wygląda. Rzeczywiście prawie wcale metalu tam nie ma, za wyjątki tych kilku listewek. Ma to niewielką trwałość w porównaniu z mechanizmami metalowymi, które są wyposażane standardowo deki takiego typu jak ten. Także tutaj jest zdecydowany minus. Jeszcze jest sprawa tak zwanych prerekordów. I ja znalazłem na stronie dccmuseum.com trochę tych tytułów. Tam ponad dwie setki chyba tytułów jest. Ale kupcie taką taśmę na aukcji to wydacie 500 zł. Nawet 500 zł, bo widziałem szaleńców, którzy tyle żądali za taśmę. Płyta CD oferuje lepszą jakość dźwięku, jest trwalsza, a dzisiejsze rozwiązania muzyczne oferujące pliki bez stratnych w murze biją na głowę taki magnetofon jak DCC. Jego miejsce jest w muzeum.
albo na półce kolekcjonera. Kasety kiepskiej jakości szybko brudzą delikatną głowicę. Tutaj nie można użyć wacika, bo to e, ciężko tutaj się dostać z wacikiem do, do tego. Proszę zobaczyć. Mamy tackę, nie mamy dostępu do głowicy. Trzeba kupić specjalną taśmę czyszczącą. To też kosztuje swoje pieniądze. Magnetofon DCC to ciekawostka dla entuzjastów. Ja może bym się skusił na takie urządzenie, gdyby można było je kupić za 200 zł. Postawiłbym sobie je na półkę jako ciekawostkę. Yy, a propos ciekawostek, yy, widziałem właśnie aukcję przenośnego Grajka Philipsa DCC 130 za 650 dolarów. Sprzedawca mieszka w Kalifornii, a jego aukcję obserwowało ponad 15 osób. Dziękuję. Za 2,5 tysiąca mam świetny przynośny magnet do fondat. Albo nawet tak zwany flag player, czyli urządzenie z górnej półki do odtwarzania bezstratnie kodowanych plików. Niemniej projekt kasety, mechanizmu osłaniającego blaszkę, tutaj tą blaszeczkę i kasety dopasowanej do kompakt kaset jest yy, świetny. To naprawdę zasługuje na pochwałę, na wielkie uznanie dla projektantów tego systemu. Format byłby rewelacyjny, gdyby pojawił się nieco wcześniej od data, na przykład 10 lat wcześniej, niżeli w ogóle była promocja tego formatu w latach 90. Gdyby to był rok 85, 88, myślę, że ten format zdobyłby rynek. Pierwszy raz z DCC na żywo spotkałem się w roku 1997 w domu swojej ówczesnej sympatii. Miała ona taką mini wieżę Philipsa FW68. Zdobyłem kiedyś tam kasetę DCC, przegrałem jeden album na ten nośnik i muszę powiedzieć, że przeżyłem wielkie rozczarowanie. Odsłuch przeprowadziłem na słuchawkach, bo wieżyczka miała bardzo kiepskie głośniczki, więc tam nie pamiętam już jakich słowek wtedy używałem, ale znałem ich brzmienie i wiedziałem czego mogę się po nich spodziewać. I niestety zostałem oszukany przez własne oczekiwania. Brzmienie było gorsze od kompaktu, ale było troszeczkę lepsze niż zapis na taśmie chromowej. Skąd wiem, przytargałem swój magnetofon do, do niej i zrobiłem kopię kompaktu na magnetofon przez wyjście tamtej wieżyczki i porównywałem potem zapis na DCC a na swoim TCK22 chyba taki wtedy miałem miałem jeszcze 390 ale to chyba później było i tym wspomnieniem kończę ten film pozostało mi tylko złożyć ten magnetofon yy, do końca, a zrobię to już poza odcinkiem. Będę wdzięczny, jeżeli podzielicie się swoją opinią na temat formatu DCC. Jeżeli spotkaliście się z tym formatem, chętnie poczytam w komentarzach. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się.